இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்ட விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை தற்போது நிலவும் தட்பவெட்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக உளுந்து பயிரில் சாம்பல் நோயின் தாக்கம் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த ஒரு எக்டருக்கு நனையும் கந்தகம் அறுநூறு கிராம் என்ற அளவில் தெளிக்கவும் நெல் தரிசில் பயிரிடப்பட்ட உளுந்து பயிர்களில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளான தத்து பூச்சி இலைப்பேன் அசுவினி மற்றும் வெள்ளை ஈ தாக்க வாய்ப்புள்ளது பூச்சி எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் போது மூன்று மில்லி அசாடிராக்டின் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று சதம் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் போது இரண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லி ட்ரயசோபாஸ் நாற்பது ஈசி மருந்தை ஒட்டும் திரவத்துடன் கலந்து தெளித்து கட்டுப்படுத்தவும் கால்நடைகள் குறிப்பாக கன்றுகள் மற்றும் குட்டிகளில் சளி மற்றும் சோர்வுக்கான அறிகுறிகள் இருப்பின் அதை உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும் ஏனெனில் இது நோயின் தாக்கத்தின் அறிகுறியாகும் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவரம் சூரியகாந்தி எண்ணெய் வித்து பயிர்களில் ஒன்றான சூரியகாந்தி நல்ல வடிகால் வசதியுடைய எல்லா மண்வகைகளிலும் சாகுபடி செய்யலாம் TCS H1, ஒன்று பிஏசி ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்று பிஏபி ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்று ஆகிய ரகங்கள் சூரியகாந்தி சாகுபடிக்கு சிறந்ததாகும் நிலத்தில் பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து டன் மக்கிய தொழு உரம் அல்லது தென்னை நாற்கழிவு இட்டு நன்றாக உழுது பண்படுத்தி மண்ணை நன்றாக புழுதியாக்க வேண்டும் எக்டருக்கு ஏழு கிலோ சூரியகாந்தி விதைகளை விதை அளவாக எடுத்து ஒரு கிலோ விதையுடன் இரண்டு கிராம் கார்பன்டெசிம் என்ற விகிதத்தில் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து விதைப்பு செய்யலாம் ஒரு குழிக்கு இரண்டு விதை என்ற அளவில் பாரின் பக்கவாட்டில் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் நாற்பத்தைந்து சென்டிமீட்டருக்கு முப்பது சென்டிமீட்டர் என்ற இடைவெளியில் விதைப்பு செய்யலாம் நடவு செய்த பத்து முதல் பதினைந்தாவது நாளில் வளர்ச்சி இல்லாத செடிகளை களைத்து குழிக்கு ஒரு நல்ல செடி இருக்கும்படி பராமரிக்க வேண்டும் ஒரு எக்டருக்கு அறுபது கிலோ தழைச்சத்து தொண்ணூறு கிலோ மணிச்சத்து மற்றும் அறுபது கிலோ சாம்பல் சத்து உரங்களை அடியுரமாக இட வேண்டும் விதைத்தவுடன் ஒரு முறை நீர்ப்பாசனம் செய்து பின்னர் ஏழாம் நாள் உயிர் தண்ணீரும் பாய்ச்ச வேண்டும் மொட்டு பிடிக்கும் பருவத்தில் ஒரு முறையும் பூ பிடிக்கும் தருணத்தில் இரண்டு முறையும் விதை பிடிக்கும் தருணத்தில் இரண்டு முறையும் நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும் சூரியகாந்தியில் மணிகள் அதிகம் பிடிக்க மகரந்த சேர்க்கை ஏற்படும் தருணமான காலை ஒன்பது மணி முதல் பதினோரு மணிக்குள் மெல்லிய துணி கொண்டு பூவின் மேல் பாகத்தை இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை மெதுவாக ஒவ்வொரு பூக்கொண்டையையும் தேய்க்க வேண்டும் பூவின் அடிபாகத்திலுள்ள இதழ்கள் மற்றும் பின்புறம் மஞ்சள் நிறமடைந்து பூக்கொண்டையிலுள்ள விதைகள் கடினத்தன்மை அடைந்திருப்பது முதிர்ச்சி அடைந்தமைக்கு அறிகுறியாகும் அதன் பின் அறுவடை செய்து விதைகளை எட்டு முதல் ஒன்பது சத ஈரப்பதம் வரும் வரை உலர வைக்க வேண்டும் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் பொதுமக்கள் மற்றும் இறைச்சி கோழி முட்டை உற்பத்தியாளர்கள் கவனத்திற்கு கோழி இறைச்சி மற்றும் முட்டை உண்பதில் நமக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் மற்றும் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கும் கோழி இறைச்சி முட்டை உண்பதற்கும் தொடர்பு இல்லை என்பதனை தெளிவுபடுத்துவது குறித்த கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் செய்தி வெளியீடு நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் பரவுதலை தடுத்திட தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்நிகழ்வில் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் நகர்வுகள் தடையின்றி நடைபெறவும் கால்நடை கோழி முட்டை மீன் இறைச்சி மற்றும் கால்நடை தீவனம் கால்நடை தீவனத்திற்கான உற்பத்தி பொருட்கள் ஆகியவற்றின் நகர்வுகளுக்கும் விலக்கு அளிக்க மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் காணொலி மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் தமிழக அரசின் கால்நடை பராமரிப்பு பால் வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை முதன்மை செயலர் அவர்கள் அரசாணை எண் நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு குடும்ப நலம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை பி ஒன்று 
நாள் இருபத்தி மூன்று மூன்று இரண்டாயிரத்து இருபதின் வழி கால்நடை கோழி மீன் முட்டை இறைச்சி மற்றும் கோழி தீவனம் கால்நடை தீவன உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்கள் ஆகியவற்றின் நகர்வுகளை அனுமதிக்க அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்களையும் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இந்நிலையில் தற்போது கோழி இறைச்சி முட்டை இதர கோழி உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுவதால் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று நோய் பரவக்கூடும் என ஒரு தவறான செய்தியினை பொதுமக்களிடம் ஒரு பிரிவினரால் சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது இதனால் பொதுமக்கள் கோழி முட்டை இறைச்சி சாப்பிட தயக்கம் காட்டுவதாக தெரிய வருகிறது இது முற்றிலும் தவறான வழிநடத்தும் செய்தியாகும் வதந்திகள் மூலம் நமது புரத தேவையினை இழப்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும் கோழி வளர்ப்பு தொழில் மற்றும் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட கோடி வளர்ப்போர்களும் விவசாயிகளும் மிகவும் நலிவடைந்து மிக பெரிய அளவில் பொருளாதார இழப்புகள் ஏற்பட்டு அவர்தம் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் சூழல் ஏற்படுகிறது இந்நோய் மனிதனிடமிருந்து மனிதனுக்கு சுவாசக் குழாய் மூலம் தும்மல் சளி போன்றவற்றில் வெளிவரும் நீர்த்துளிகள் மற்றும் இவைகள் படர்ந்துள்ள பொருட்களை தொடுவதாலும் மட்டுமே பெரும்பாலும் பரவுகிறது முட்டை மற்றும் கோழி இறைச்சியானது மிகவும் மலிவான புரத உணவாகும் மேலும் அவை மனிதனின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தும் காரணியாக அமைந்துள்ளது தற்போதைய சூழல் மனிதனுக்கு அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் தேவையான காலகட்டமாகும் எனவே பொதுமக்கள் கோழி முட்டை இறைச்சி உண்பதன் மூலம் கோவிட் பத்தொன்பது பரவியதாக எவ்வித நிகழ்வுகளும் இதுவரை நடைபெறவில்லை இது குறித்த தவறான வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது எனவே தயக்கமில்லாமல் அனைவரும் முட்டை மற்றும் கோழி இறைச்சியினை உட்கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது